Burgery, pizza, e, frytki. Ludzie nie są roślinami, też są zwierzętami. Wszyscy czujemy to samo. Jestem istotą, która chce żyć, chce przetrwać. Albo pierwszy raz widzą krowę na żywo. Pytanie, kto tak naprawdę tutaj jest ważny? Ja byłam takim przykładem takiego debila, który uważał, że to się bierze ze sklepu po prostu. Zjawiskowy kotku, wiem, że w środku masz flaki. Każdy magi, aż co wabi na zdrażenie magii, nagi na elementarny fakt, że w środku masz flaki. Flaki, 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 nic poza tym. Ja generalnie miałam trzy podejścia do weganizmu. E, za trzecim razem się udało skutecznie. E, w pewnym okresie poznałam po prostu kilka osób na wegańskiej diecie. Weganizm wtedy jeszcze zupełnie nie był popularny. Mi ta idea się bardzo e, spodobała i strasznie chciałam spróbować. Nie miałam tego problemu, który miało większość moich rówieśników, którzy w tamtym okresie myśleli o tym, żeby mięsa nie jeść, że rodzice często mówili, no możesz nie jeść mięsa, ale, ale no ja ci nic innego nie ugotuję, nic innego ci nie kupię. I na ogół te osoby jedząc ziemniaki z surówką <głos> szybko się poddawały i po prostu się czuły też, co jest zrozumiałe. Co było dla Ciebie takim bodźcem, że gdzieś tam zainteresowałeś się zwierzętami? No to było wiele czynników, no ale gdzieś tam takim decydującym było jednak zobaczenie też filmiku z rzeźni po prostu, co było dla mnie czymś totalnie szokującym. Aż tak, że jakby miałem ty, taki imperatyw kategoryczny, że przez chyba rok komukolwiek, kogokolwiek spotkałem, pokazywałem ten film. I wyda, wydaje mi się, że każdy powinien to zobaczyć. No bo jednak no, jakby bierzemy w tym udział. No ja już nie, ale ktoś, kto bierze w tym udział, fajnie gdyby wiedział, w czym, w czym bierze udział. A wydaje mi się, że nikt e, po zobaczeniu filmiku z rzeźni e, nie pozostanie obojętnym na los zwierząt. W miarę jak dowiadywałam się coraz więcej o zwierzętach i o tym, jak bardzo e, wiele poświęcają E, oczywiście nie z własnej woli dla nas ludzi, jak wszystko tak naprawdę jest e, okupione ich cierpieniem i również te ryby, które, które się gdzieś tam spycha na bok, jak bardzo cierpią i jak bardzo są unerwione i e, to nie ma nic do rzeczy, że, że nie wydają głosu i nie krzyczą. Zrobiło mi się tak potwornie wstyd, że praktycznie z dnia na dzień mm, Rzuciłam wszystko, co wydawało mi się, że może jakoś tam krzywdzić. Tak, jestem weganinem. Rzeczywiście na początku był wegetarianizm wywołany tak naprawdę e, sytuacją, którą, której byłem świadkiem. Widziałam zabijanie świni i bardzo to przeżyłam. E, jadłem mięso, nie zastanawiałem się tak naprawdę. No, miałem 15 lat, więc to też gdzieś taki wiek jest, gdzie człowiek dopiero zaczyna cokolwiek kojarzyć w tych kwestiach i e, wtedy przyszedł tak naprawdę moment, że, że powiedziałem, że to nie jest dla mnie, że nie chcę po prostu brać udziału w tym. Człowiek nie ma ani kłów, ani pazurów. Nie ma grubej skóry, która chroniła go przed obroną tej ofiary. Jest tak niesprawny, że jedyną istotą, którą mógłby złapać i zjeść jest mysz. Ale no, trzeba mieć wtedy 
refleks kota, prawda? Bo, bo każda większa istota obroniłaby się, skaleczyłaby człowieka i człowiek nie ma czym zagryźć, nie ma kłów. Te kły, którymi dysponuje, są takie, jakie ma większość zwierząt roślinożernych. Myślę tutaj o naczelnych, bo są małpy, które są absolutnymi weganami, mają większe mimo wszystko kły od nas. Niebo już nie jest słowem, nie, jest tuką mięs. Niebo już nie jest słowem, nie, jest tuką mięs. Niebo już nie jest słowem, nie, jest tuką mięs. Niebo już nie jest słowem, nie. Wystarczy wyobrazić sobie, że jakaś cywilizacja wyższa od nas o tyle, o ile my jesteśmy wyżsi od zwierząt, jakby odwiedza naszą planetę i stwierdza, że okej, okay, my jesteśmy silniejsi od nich, poziom intelektualny, jakby nie dorastają nam do pięt, mimo jakichś tam osiągnięć. Yy, powiedzmy system nerwowy. My mamy system nerwowy inny, jesteśmy wrażliwsi od nich sto razy. Ich system nerwowy oni czują, czują ból, ale w porównaniu do naszej wrażliwości to jest nic, więc czy coś nas powstrzymuje, żeby jakby zabijać ich i zjadać? Więc Warto zadać sobie takie pytanie, czy chcielibyśmy, żeby ktoś o nas pomyślał tak, jak my myślimy na temat zwierząt? Przyjeżdżają do nas ludzie właśnie z różnych firm, na takie wolontariaty pracownicze. Ludzie dorośli, ludzie po trzydziestce. I często się spotykam z tym, że pierwszy raz na przykład dotykają kozy. Albo pierwszy raz dotykają świnie, albo pierwszy raz widzą krowę na żywo. Nie przez szybę samochodu jadąc autostradą nad morze, tylko po prostu widzą, że ta krowa ma nie wiem, wielki nos, olbrzymi, szorstki język, duże oczy. Tak z bliska, mogą ją poznać i zobaczyć. Bardzo często się właśnie z tym spotykam, że ludzie po prostu nie znają tych zwierząt. Już oczy zamknięte, już mi dobrze. Tak naprawdę nie wiedzą, że świnie są bardzo inteligentne, że kozy są bardzo towarzyskie, naprawdę, że kozy zachowują się tak jak psy, że, że konie właśnie mimo tego, że są duże i niektórzy się ich boją, są bardzo delikatnymi i wrażliwymi zwierzętami i że można też bardzo fajną relację z nimi nawiązać. Jeszcze do, do kilkudziesięciu lat wstecz rzeczywiście uważano, że zwierzęta mają jakby dużo niższy stopień percepcji, odbierania, że no są takimi trochę automatami. Natomiast dzisiaj wiadomo już bardzo dokładnie, że zwierzęta myślą tak samo jak my, czują tak samo jak my. Oczywiście wyrażają to w zupełnie inny sposób, bo jesteśmy różnych gatunków, mamy kompletnie inny system wartości. Zwierzęta mają poczucie godności, tak samo jak my. Bardzo dużo mówi się o poczuciu ludzkiej godności. Każdy gatunek ma swoją godność, każdy osobnik ma swoją godność. My tę godność łamiemy na każdym kroku, nawet w stosunku do tych zwierząt, którym deklarujemy uczucia. Nie, nie traktujemy ich w taki sposób, na jaki zasługują. Samo pytanie, co czują zwierzęta, mówi, jest pytaniem dotyczącym również ludzi, bo ludzie nie są roślinami, też są zwierzętami. Wszyscy czujemy to samo. Dlaczego zwierzęta według mnie są ważne? Hmm. Ja bardziej nie potrafię znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie są, nie miałyby być ważne. Myślę, że to bardziej one są potrzebne nam generalnie niż my im. Myślę, że bez nas ten świat spokojnie mógłby się kulać dalej, tak jak działał wcześniej, zanim zaczęliśmy prowadzić inwazyjną gospodarkę na planecie. 
Natomiast my bez środowiska naturalnego nie jesteśmy w stanie przetrwać, więc pytanie, kto tak naprawdę tutaj jest ważny. Uważam się za nie wiadomo kogo, choć wciąż dla wielu ludzi jestem nie wiadomo kim. Ja na przykład zawsze nie lubiłem pająków, bałem się pająków, wydawały mi się obrzydliwe. A po paru latach wegetarianizmu przeprowadziłem się do kamienicy w śródmiejskiej, gdzie jest jakby dużo, dużo, dużo pająków i szczególnie latem, one lubią jakby wchodzić do mieszkania i oczywiście te granice empatii to jest też jakby fajne dla mięsożerców, że o, wegetarianie, oni się wczuwają, jakby robią tą, e, sprawiają, że dla nich jakby przekładają swoją ludzkość na wszelkie inne istoty. Ale to jest jakby nie do końca na tym polega. Po prostu widzi się e, inną żyjącą istotę i rozumie się, jakby myśli się niekoniecznie na poziomie różnic, ale na poziomie podobieństw po prostu. Jestem istotą, która chce żyć, chce przetrwać i widzę drugą taką istotę i że nie muszę jej zabić, to biorę ją do kubeczka i wyrzucam ją oczywiście wiesz, za balkon. I to się może wydawać śmieszne, ale uczucia, emocje, które towarzyszą kiedyś robi takie coś, kiedy mówi się do pająka, nie wiem, o Henryk jest u nas w domu znowu powiedzmy i masz się imiona dla wszystkich jakby nawet insektów, które pojawiają się w domu. I to jest, to jest, to jest ciekawe, to się może wydawać zabawne, ale, ale w, w, na płaszczyźnie emocji jest to jakby świet, świetne no i nie zamieniłbym tego na fakt, nie wiem, trzaśnięcia w niego laczkiem po prostu, nie? To mi się wydaje jest dość straszne. wielki problem z tymi zwierzętami, bo są ich miliardy na ziemi zwierząt hodowlanych. I byłby wielki problem, gdyby nagle powiedziano nikt nie je mięsa i co teraz? Nie można ich wypuścić, bo nie poradzą sobie same, bo one nie są już sobą. Ja zawsze, kiedy o tym mówię, przypominam takie straszne zdarzenie, które miało y, 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 miejsce w dawnej Rumunii. Pan Czałszewsku miał y, taki sierociniec, w którym trzymał dzieci na części zamienne. I to były dzieci, które były trzymane tak prawie, że w klatkach, z którymi nikt nie rozmawiał. I one po prostu czekały na swoją kolej, żeby być dawcą. To wzburzyło strasznie cały świat. Rozumiem, to, to było straszne. Natomiast chcę powiedzieć, że ponieważ te dzieci były trzymane w takich warunkach, w jakich trzymane są między innymi zwierzęta hodowlane, one nie były ludźmi, one nie umiały mówić, one nie umiały chodzić. Ich nikt nie nauczył pewnych uczuć. W związku z tym wszystkie zwierzęta, które rodzą się w warunkach chowu przemysłowego, nie są już sobą. One są nieszczęśliwymi istotami, które są odbierane matkom zaraz po urodzeniu, yy, yy, które najczęściej giną, dlatego że ludzie lubią delikatne mięsko. I największym przekleństwem tych zwierząt jest to, że się rodzą. Więc co teraz zrobić, żeby wyciszyć hodowlę zwierząt przemysłowych? Nie tylko przestać kupować mięso, pozwolić dożyć tym zwierzętom, które są i broń Boże ich nie rozmnażać, żeby nie rodziło się następne pokolenie niewolników, kalek, nieszczęsnych istot, które nawet nie wiedzą kim są. Jeśli jesteśmy tym, co jemy, jemy, co za upór Atomy naszej anatomii wciąż czerpiemy z trupów Orły na naszych flagach, spodziewałbym się kruków Tudzież zgłodniałych sępów w koronach z kolczastych drutów Ciało świątynią ducha jest to miniony są Gdy patrzę na nas, przypomina nawiedzony dom Nie wierzysz w duchy, więc czego się boisz? Wrócisz do siebie, gdy tobie przyjdzie się topić w morzu flak Nie jesz mięso, to co ty właściwie wiesz? No tak jak wszyscy, e, trawę i e, e, listki, wszystko oprócz niego. No bardzo dużo rzeczy, bo moja dieta się wzbogaciła e, raczej niż zubożyła. Burgery, pizza, e, frytki, bardzo dobre, belgijskie, które nie musimy jeść przecież z sosami e, cząstkowymi, majonezowymi, tylko z innymi sosami. 
Na pewno hot dogi, na pewno kebab, który też, też jest w wersji wegańskiej, jest bardzo dobry. To chyba te są takie najczęściej, które, które można spotkać i, i zjeść. To pytanie często jest mi zadawane. Szczególnie, znaczy już może teraz mniej, bo jakby rodzina i znajomi już się przyzwyczaili do, do mojej diety, ale kiedyś bardzo często takie pytania słyszałam. Moje dzieci także nie jedzą mięsa, a nasz obiad wygląda bardzo podobnie jak do normalnego, przeciętnego obiadu każdego, każdego z, z nas. Na początku oczywiście był to wielki problem, bo nagle jakby rezygnacja jakby z wędlin czy z wielu produktów zwierzęcych, nie wiem, na biało czy serów była bardzo trudna. No ale jakby potem okazało się, że te produkty rośliny są tak bogate. Dzisiaj właśnie jakby spiesząc się tutaj, wracałem od rodziców z działki jakby z plecakiem i dwiema siatkami. Fasolka, ogórki, pomidory, włoszczyzna i wszystko to, co jakby, czego nawet nie jadłem wcześniej. Nie myślałem, że jest jadalne, typu liście rzodkiewki, z których tam robię pesto regularnie. To było bardzo fajne, ponieważ ja nie lubię gotować, nie umiałem gotować. I tak naprawdę moment, kiedy przyszedłem na wegetarianizm, spowodował, że tą kuchnią się zainteresowałem. Wynikało to tak naprawdę raczej z tego, że e, to nie było problemów, jeżeli chodzi o, o, o rodzinę. Nie stawiano mi przeszkód, natomiast powiedziano mi, że coś do tak zwanego przysłowiowego ziemniaka i surówki muszę sobie sam ugotować. I zaczęły się powoli eksperymenty. Bardzo mi pomogła w tym mama e, i inni znajomi, którzy, którzy już potrafili, potrafili gotować. I stąd się też tak naprawdę zaczęła pasja o gotowanie, bo widziałem, że to co robię zaczyna przybierać jakiś smak, jakąś konsystencję, smakuje również innym, to też było ważne, że nie tylko mi, ale inni też wyrażali gdzieś tam chęć jedzenia tego i stawało to się taką normą. Zawsze mamy kotleta. Tylko, że jakby kotlet nie jest z mięsa, a na przykład z soi albo z z ciecierzycy, z buraka, w zasadzie kotlet mielony może być ze wszystkiego. Eee, bardzo dużą ilość warzyw, zawsze jemy, eee, zupy, no to, to samo, tylko po prostu mięso zastępujemy, zastępujemy czymś innym, ale ani nie głodujemy, ani nie jest tak, że rezygnujemy po prostu z kotleta i jemy same ziemniaki i surówkę. Macie jeszcze trochę siły? O, wszyscy podnieście łapy w górę, ok? Odkryłem też blender jako narzędzie, które jakby... Ja nigdy nie lubiłem marnacji, oczywiście w cudzysłowie. Zawsze mnie irytowało, że coś się marnuje. To też ma związek, jakby, bo jakby śmierć zwierząt w naszym jakby kręgu kulturowym, w którym ona nie jest jakby potrzebna do przeżycia, jest właśnie takim marnotrawstwem, jakimś takim bezsensem, absurdem. I kiedy na przykład na ciałce zostaje dużo tych rzeczy, dużo zieleniny, to dla mnie blender sprawia jest takim narzędziem, które sprawia, że nic się nie marnuje, bo z wszystkich nawet brzydko wyglądających, nie wiem, owoców, warzyw, które jakby naturalnie można je odrzucić, to wystarczy je obrać, można je jakby zrobić z nich koktajl, czy jakąś pastę na kanapki, czy, czy cokolwiek innego i to jest też jakby bardzo fajne. Fajnie mieć poczucie, że żyje się w jakiejś takiej harmonii, kurde, ze światem zewnętrznym. No. Osobna sprawa to jest dieta wegańska w ogóle i możliwość zastąpienia jakichś tam potraw tradycyjnej kuchni czy różnych takich potraw właśnie lubianych często jak pizza czy tam nie wiem spaghetti z jakimś sosem. A co innego też jest dieta sportowca. No ja na obiad najczęściej jem po prostu kaszę z jakimiś warzywami, kaszę z brokułem, kaszę z pieczarkami. Korzystność na kilku płaszczyznach jest. Nie dostarczamy tłuszczów zwierzęcych, które są określone jako tłuszcze niezdrowe, które mają, przyczyniają się do tak naprawdę wielu chorób nowotworowych, ale i układu krążenia również. Stanowią choro jako choroby cywilizacyjne w tym momencie, nadciśnienie lub inne schorzenia. Tak naprawdę niewiele osób wie o tym, że, że wypasanie bydła czy, czy stosowanie chociażby hodowli drobiu powoduje degradację środowiska. W przypadku drobiu stosowane są duże ilości antybiotyków. 
co przyczynia się chociażby do lekooporności, antybiotykooporności na szereg szczepów bakteryjnych. To jest bardzo niebezpieczne. Ja naprawdę nie czuję, że cokolwiek tracę i że mam mniejszy wybór, że moje życie jest uboższe, że jem gorzej, że jest mi jakoś tam trudniej. Nie czuję się nawet dyskryminowana. Jedyne co, to przeszkadza mi to, że w sklepie ta półka z rzeczami wegańskimi jest taka, a stoisko z mięsem jest takie ogromne. Natomiast tak naprawdę, jeżeli się już wie, czego szukać, to wystarczy po tym sklepie przejść. I te wszystkie wegańskie rzeczy są też na innych półkach, które ludziom wydają się takie normalne i nawet nie mają pojęcia, że zbierają z nich też wegańskie produkty do koszyka. I, e, i to jest po prostu łatwe. Weganie czy wegetarianie dążą do tego, żeby to jedzenie było różnorodne, nie, nie, nie spoczywają tak naprawdę na jednym daniu, chcą się różnorodnie gotować, chcą poznawać nowe e, warzywa, e, kasze, ziarna, łączyć je, e, stosować różne obróbki kulinarne, pieczenie, gotowanie, duszenie, smażenie powoduje, że te same warzywa można naprawdę przybierać różne formy, różne smaki, kształty, tekstury i, i zadziwiać tak naprawdę. Dieta wegańska jest generalnie odpowiednia dla każdego i to jest wiadomo już od dosyć dawna, że jest ona odpowiednia zarówno dla osób starszych, jak i dla dzieci, czy nawet dla osób z cukrzycą. Jeżeli oczywiście jest odpowiednio zróżnicowana i zbilansowana, ale to dotyczy tak samo każdego rodzaju innej diety. I również jest ona odpowiednia dla sportowców, jak najbardziej tak. Nie musimy zabijać zwierząt, więc odbieranie życia drugiej istocie tylko dla własnej przyjemności, bo to jest jakby kwestia tylko i wyłącznie przyjemności jedzenia mięsa, jest czymś jakby strasznym, brutalnym i niepotrzebnym. No i to właśnie tak, tak to wygląda, kurczę. Bardzo lubię rozmawiać z młodymi ludźmi, bo wierzę w to, że mogą zmienić świat i wierzę w to, że mają otwarte głowy. I co chciałabym powiedzieć młodym ludziom, żeby od samego początku, wtedy kiedy zaczynają w jakimkolwiek stopniu o sobie decydować, byli uczciwi wobec świata, żeby byli odpowiedzialni i że jeżeli decydują się na coś i bronią jakiejś tezy, żeby najpierw bardzo dokładnie poznali wszystkie swoje argumenty, które często rozbijają się o mur niewiedzy, po prostu. Więc jeśli decydują się na to, że będą jedli mięso, niech zrobią sobie wycieczkę do rzeźni. Dzisiaj jest to bardzo łatwe, bo nie trzeba iść bezpośrednio, choć, bo nie wpuszczą, ale byłoby świetnie, gdyby poszli, ale można w internecie zobaczyć całą masę filmów, zarówno z rzeźni, jak i z transportu zwierząt, y, takich, które jadą, jadą na rzeź, jak i z tuczarni przemysłowych. I y, najpierw trzeba to dokładnie obejrzeć, y, potem porozmawiać z kimś, kto wie, jak jest naprawdę, a potem powiedzieć, nie, ja się na to decyduję, robię sobie kotlet. I wtedy to będzie uczciwe. Jeśli tego nie zrobią i powiedzą, nie, 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 ja na to nie mogę patrzeć, no to będą tacy, jak wszyscy ci, którzy ignorują to, co się dzieje na świecie. No i nasza ziemia będzie się staczała, tak jak się stacza. A szkoda, bo ładnie tu.